Los que me conocéis un poquito sabéis que no soy yo de repetir perfumes día sí y día también. Más bien todo lo contrario, soy de usar diferentes perfumes en diferentes momentos del día. Pero sí que es verdad que desde que grabé el vídeo del tag, que mmm, ya hace bastante, ahora por lo menos dos o tres semanas... Desde que grabé ese vídeo, aquí este señor ha vivido mucho por mi mesa. Mucho, mucho, mucho. Y eso es por algo. Yo ahí lo dejo. ¡Hola! ¿Qué tal, locuelos, locuelas? Bienvenidos a un vídeo reseña. Y es que después de hablaros de este perfume bastante en el último mes, he decidido hacerle una reseña propia porque se la merece, básicamente. Y es que hoy vamos a hablar de Valentino Dona, un lanzamiento de Valentino en el año 2015 que pertenece a la familia floral oriental. Digamos que es un floriental moderno, como muchos otros de esta última década. Bueno, ¿y quiénes son sus creadores? Pues por un lado tenemos a Sonia Constant y por otro Antoine Mason D. Respecto a las notas, empezamos con una salida cítrica, una salida de bergamota. A mí la bergamota es una nota que muchas veces me chirría. Aquí no, es una bergamota muy suave, una bergamota que simplemente le va a dar un toque como más luminoso, más chispeante al perfume en el inicio, para luego después ir como oscureciéndose, ¿no? Es como que se levanta en camisón el perfume y luego ya se va vistiendo, se va arreglando hasta que se pone elegante del todo. Es como una mujer arreglándose. Eso es este perfume. Yo a veces no sé, me vais a decir que si me tomo algo para grabar los vídeos y haceros estas comparaciones, pero esto está... es lo que me va saliendo. Pero en verdad es que es así, o sea, es como empieza siendo algo muy simple, una bergamota sin más. Después pasamos a la rosa y el iris, un combo floral precioso, o sea, me encantan esas dos notas, pero es que juntas en este perfume... Me alucinan el combo que hacen. Hacen una sinergia que crean una feminidad tal. Es un perfume que a mí me recuerda al pintalabios, a un buen pintalabios ahí, bien bonito, bien... Oh, femenino donde los haya, pero es que luego cuando pasamos al fondo, son ya es como ya pasar a la parte de los complementos. Lo que va a dar ya la elegancia, ya no es solamente el vestido que se haya puesto, sino ya mmm, el collar, tal, el no sé qué, el no sé cuánto, yo no tengo ni puñetera idea de moda, pero... Es lo que me inspira este perfume. Es así. O sea, ya luego cuando llegamos al fondo, ese combo de notas que tiene, que tiene la vainilla por una parte, que le va a dar dulzor, que le va a dar un poquito de ternura, va a suavizar y va a darle una parte un poquito más cremosa, como que une todo en amor y compañía, pero también el cuero y el pachuli hacen todo lo contrario, le van a dar como un poco más de distancia de aquí estoy yo, ojo cuidado que acabo de llegar y vengo con las pilas cargadas, o sea esto es lo que os decía el otro día, no es un floral tierno de ay qué cosa más mona, ay qué bonito, una rosa, como muy delicado y muy fácil de pisotear, no, esta rosa y este iris llevan guardaespaldas por así decirlo, porque con un cuero y un pachuli como tiene este perfume ya me diréis, esto es para tomárselo en serio, totalmente en serio. Y bueno, ¿cuáles son las notas que más destacan? Bueno, pues sin duda alguna la rosa y el iris. Esa parte del corazón, ese corazón floral, se mantiene prácticamente toda la vida de la fragancia. Sí que es verdad que conforme van pasando las horas va saliendo un poquito más la dulzura de la vainilla, la parte del cuero, le van dando como unos matices un poco más oscuros, más... Pa, pa, pa. Es como... Como si fuera por fases, ¿vale? No es un perfume lineal, lineal, lineal. Tiene, tiene sus quiebros, pero siempre manteniendo eh, la rosa y el iris como protagonistas. Tampoco es que las tres fases se le distingan de decir, madre mía de mi vida, cómo han juntado esto, porque no tienen nada que ver. No, 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 no. no. Pero sí que se le va notando, conforme va pasando el tiempo, que el perfume va cambiando. Se va tornando un poco más serio, por así decirlo. Y bien, después de la rosa y el iris, las segundas notas principales serían la vainilla por una parte y el cuero, pero esas estarían un poco de acompañantes, ya os digo, aquí rosa y si os gustan esas notas, dadle una oportunidad, si huís de ellas, este perfume seguramente no os guste en absoluto. Y respecto a rendimiento, bueno, pues la verdad que respecto a rendimiento no tengo ningún problema porque más o menos me hace las 8 horas en la piel con una estela moderada, lo cual a mí me pone muy contenta. Y respecto a precios, tamaños... 30, 50 y 100 mililitros y el tamaño grande está sobre los 70 euros aproximadamente. Ya sabemos que unas páginas más, en otras páginas menos. Pero más o menos aprox sobre los 70 euros.
Respecto a su uso, bueno, pues para mí este perfume es uno de los más elegantes que tengo en toda la colección. Es un perfume que tiene clase, es un perfume que es distinguido. No es un perfume para ponértelo todos los días para ir a comprar el pan. No lo veo yo. Oye, aquí luego ya, por supuesto, cada cual que haga lo que le dé la realísima gana. Tampoco lo veo para estar en casa y llevo tres semanas poniéndomelo para estar en casa. O sea, es que el aroma me gusta. Entonces, bueno, ahí ya, por supuesto, cada cual elige cuándo, cómo y dónde ponérselo. Ahí yo sí que no me meto en absoluto. Pero sí que es verdad que tiene esa aura de... Mmm, eso, distinguido. Bien hecho. Y respecto a parecidos con otros flankers, bueno, yo tengo el Dona Aqua y me requete chifla. El Boring Roma también, igual. De ese, de ese sí os hice reseña, os la dejo por aquí linkada. Ese es como, ese sí es más ponible, ese es más así, más juvenil, más para todos los días, así más pa, 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 pa. Te sirve un poco para todo, es más casual. De hecho, ese tiene así vibras tipo Sifiori, o sea, son de estos buen rollistas que me gustan a mí. Y el único que me falta por probar es el verde, que ahora mismo no sé cómo se llama que es así como más alargadito y el líquido es verdecito claro. Lo que pasa es que ese, bueno, cada flanker tiene unas notas totalmente distintas. Yo de los que he probado entre los tres no se parecen en nada y el verdecito ese que me falta por probar, ese llevaba hierba mate, té, tal... O sea, no creo que tenga absolutamente nada que ver con el aroma de este o de sus otros hermanos. O sea, aquí cada uno, Valentino, hace un poco, pues que cada uno son de su padre y de su madre. Los llama flankers pues por no buscar otro nombre. Pero bueno, eso sería más o menos. Ya por último paso a lo que es, ya es la valoración un poquito, un poquito no, un muchito más personal sobre este perfume y su categoría dentro de la perfumería. Pues bien, para mí es un perfume altamente recomendable por eh, primero el rendimiento que tiene. Sí que es verdad que hoy en día encontrar un perfume de diseñador de perfumería normal y corriente que nos haga 8 horas con estelas moderadas es hasta raro porque parece que a todo le están echando agua, están haciendo un poco agua chirris y vale que últimamente llevamos un montón de lanzamientos así como muy frescos, muy tal, muy cual ok, vale, pero <risa> hay muchos anteriores que pecan mucho, mucho, mucho en lo que a rendimiento se refiere entonces, bueno, eso por un lado. Por otro lado también el aroma. En la última década ha sido una década plagada de pachulis azucarados. La Bievel, Flower Bomb y un larguísimo etcétera de perfumes que entrarían dentro de esa categoría. Ojo que yo no los estoy juzgando, yo de hecho tengo en el armario. Hablo de que se hicieron muchos perfumes prácticamente iguales, unos con otros, unos con otros, con muchas notas en común, muchos tal... Y que al final era como que si tú los hueles todos así, poco de lejos y todos a la vez, es como si olieras uno solo. Bueno, pues yo cuando vi las notas de este Valentino, cuando se lanzó, yo no le hice caso en su momento, porque yo vi las notas y dije, uno más, otro con pachuli, con vainilla, con tal, con cual... ¿Para qué tener más de esos en el armario? Yo me olvidé de él hasta que por fin un día ya le probé y dije, madre mía. Sí, eh, lleva notas que se han trabajado bastante esta última década, pero eh, no es un olor común. No es el típico olor que tienes en el metro alrededor todos los días, que es como, ¿a qué huelen las mujeres en el siglo XXI? Y se te viene a la imagen esos pachulis azucarados, porque es que han inundado todo, han inundado todo. Bueno, pues... Eh, últimamente estoy muy pijotera en ese sentido y estoy muy en busca de mmm, aromas diferentes, cosas raras, cosas que no me recuerden absolutamente a ningún otro. Este vale, sí, tiene perfumes parecidos, rosa, iris, son notas muy trabajadas, pero si lo comparamos con esos mmm, compañeros de estantería, por así decirlo, con esos perfumes que están a su alrededor en una perfumería normal y corriente, es un aroma diferente, no es un aroma mmm, tan trillado como muchos otros de alrededor y eso es algo que me gusta, me gusta algo mmm, que salga un poquito de la normalidad es lo que os comentaba el otro día también con My Burberry Black que no es el aroma típico que encontramos en perfumería hoy en día y esas cosas a mí me molan, últimamente estoy un poco Indiana Jones de perfumes raros yo ahí lo dejo, neuras que me dan, así está Cosas de la cuarentena, yo creo que es esto. Así que nada, locuelos, hasta aquí la reseña de hoy. Espero que si la conocéis me dejéis abajo en los comentarios a ver qué os parece, a ver si también le veis así ese rollito un poquito más especial que tiene, ese pintalabios moderno, ese dolce vita italiano que tiene dentro de la botella. Y si no es así y os gusta el iris y la rosa, dadle una oportunidad porque... 
si no, no os hablaría de él. Así que nada, locuelos, locuelas, cuidaos mucho y nos vemos muy pronto. ¡Hasta otra! ¡Chao!